。哎，我们国家这女人的脚都是三寸金莲，走起路来一摇三摆，风吹杨柳似的，好看极了。可你们国家这女人的脚，哈，个儿都大。你说再让你们馋吧，你们年龄都不小了，都十六七岁了。哎，我就用这踩寸子的办法。教你们走路，来来，站起来，试试，慢慢走。哎，我松手了，哎，我松手了，走，走，哎哎哎，好好来，站起来，看着脚，哎，走走走，对，还有我呢，哎，来，慢点站，嗯，哎，学会了。将来跟我回国才好看，要不然人家会说，你看袁某人那几个姨太太，个个都是大脚，多丢人呢！来来来来来，站好站好，走走给我看，哎，走走给我看，哎呦，哎呀，再来，我连你们国家国王的军队都操练出来了，我就不信调教不好你们几个女流之辈。走，再走，好好走。嗯，对，就这样。袁大人，袁大人，金鱼太太的哥哥来了，是在日本使馆当通使的那个二哥吗？是他。来，你们几个，走走走，后边去，待会儿再练。快，等会儿，慢点，慢点。哎，赶紧鞋子，<笑>快拿走，快拿走，走走走走走。吉野号，对，袁世凯密电。日本已派人到了英国的阿姆斯特朗造船厂，去购买这艘军舰，而该军舰正是我北洋水师在英国定制的，具有超强的火力，航速为二十二点五节的铁甲巡洋舰。吉野号这个名字，是日本人在购买该军舰以前就已经起好的。嗯。和日本人相比，我北洋水师的吨位大，这是优势。而日本人想制胜于我的是军舰的速度。我要以大制小，他要以快制慢。如果这艘军舰真被日本人买去，我对日本水师的优势将不复存在。那咱们赶紧抢在日本人的前面，把这军舰买回来呀！要不，咱们把这儿的情况上奏朝廷，或许没有用的。这些人只有窝里斗的本事，对外部世界一无所知。什么情况在他们看来都好像是我在捣鬼。那咱们眼睁睁的就看日本人把这艘军舰买走啊？不，日本人一下子拿出那么多钱也难，买这艘军舰。需要花掉日本碎税的百分之十，一下子拿出那么多钱，国会也不会通过。嗯，哎哎，你不是要到张之洞那里去吗？准备好了吗？光靠招商局调拨那点资金不够，等卑职再弄到一笔钱以后，就可以动身了。嗯。知晚辈，受宠若惊。哎呀，姓孙，请，请。<笑>哎呀，姓孙呐、啊，让你到这儿来，可不容易呀、啊！啊，<笑>姓孙，请。
卑职不敢，有违礼制。幸孙整危救难，有什么当不得？请，来，请。卑职临鄂，总督府大开中门。卑职对乡帅道：“督府中门，只有奉旨钦差或二品以上大员方可进入。卑职未卑人威，只合角门进去，当不得如此大礼。”乡帅笑卑职迂阔，说：“卑职此番来鄂，整危救难，乃是湖广福祉，礼遇不过虚文。”有什么当不得？其久旱盼雨之心溢于言表，而汉阳铁厂状况，目睹更优于耳闻。卑职，你实地查看一番，似心中有底，再做企划，起诉是。你告诉姓孙，照他的想法办，不要时时事事都请示。哎，他办事我放心。盛玄环来了，人家是来帮忙的，这个忙总不能白帮吧？这一点，我和盛玄环还有他身后的李鸿章，彼此心照不宣。因此，我们自己也应当有所作为。可你们呢，一个个鱼不跳水不动，难道非要人家笑我们穷途末路？你说，樊台府里库存的银子，到底还有多少？大人，呃，能动用的至多五十万。六十万，七十万，大人，再多一两，你拿我的人头吧。还差三十万，你说呢？属下昨晚苦想了一夜。想出了一个筹钱的法子，嗯，那就是以铁厂的名目办一个实业捐。断不可行，老夫办实业本是为民造福，绝没有实业未办成，先去盘剥老百姓的道理。卑职是个粗人，只能有个粗办法，不知可行不可行。赌啊啊！你们赌啊？都多大赌注啊？老爷没多大，啊、小玩小闹。<笑>把人呐，都给我放了啊！这钱呐，我就留下了。<笑>快快快！收钱收钱！快，谁收了？给我收仔细了啊！一个子儿都别落下。五千两，一个墓志铭，他要给你五千两
。难道我辜汤生的学问就是为他写墓志铭的吗？这家人很富有，为富不仁。那你该写，只是五千两太少，你应该要个好价。一百万两我也不写，一个穷书生也不屑为他人写墓志铭，何况我辜某呢？要是我命令你写呢？汤生断难从命。背笔墨。此人何名啊？国庆，字怀之。何业？其家五世奸商。难道就没做点好事？那要看怎么说了。捐过万两银子，为民罢了。嗯，那就够了。汉阳郭氏墓志铭，君惠庆，字怀之，湖广汉阳人，经商立五世。君在日，常引以为汉者，家产万贯，无有功名。竟至泱泱而终。南，泾原，出于至孝，捐万金。但求君闻达襄子耳，与感之，随命笔。名曰：君有汉乎？君无汉矣。哎，整整八十个字。如何呀、啊？妙笔生花，给个奸商，白白糟蹋。咱得弄钱呐！哎，唐生惭愧啊！不不不，你是对的，文人不可无形。大人，卑职昨晚一宿没睡，怎么了？我去抓赌去了，全城大大小小的赌场我都扫了一遍，一共收缴了二十二万两银子。嘿，正好啊！哎，来，给这家人送去八十个字，一字千金，让他给我拿八万两银子来。大人，运来了，四座马丁炉装置全部到位。好，这下子铁的质量就可保无虞了。还有一个好消息要禀告大人，朝廷同意开采平乡煤矿，供应汉阳铁厂了。好啊，这都是姓孙那家伙的功劳，全能通神呐、啊！哎，我不明白他从哪儿弄来那么多钱呢、啊？据汤生所知，这些钱一部分是从他掌管的轮船招商局转来，另一部分则是由他本人和一些官绅商人处得来。他们得到盛宣怀治理铁厂的邀请，愿意投资入股。你说，官渡商办竟有如此的魔力？是的，大人。莫里逊认为，盛宣怀的成功是一种新体制的成功。新体制的成功，我要对盛宣怀委以铁厂管理之权。大人不是早已把汉阳铁厂的事交给他了吗？哎，实际交给他是一回事，正式委派又是一回事。到时候收不收回，他还得随我呢。本部堂特委派盛宣怀督办汉阳铁厂。自即日起，汉阳铁厂由盛宣怀召集商贾，官督商办。所有厂内外，凡有关铁厂的铁山、煤矿、运输、码头、轮船，以及各级人员、工匠的调派等一应事宜，均由该道一手经营。但应随时择要，禀报本部堂查考。请，请，请，请，请。王大人，哎呀，王大人，王大人，哦，李大人，请，请，请，哦，好，老先生，请，请，请。哎，李大人，我就来了啊！大人，啊。我到那边去。
照顾一下客人。你去吧，去吧，有什么事随时吩咐。哎呀，您老身体可好？哦，李大人，请请请。杜鹃，这边坐，这边坐。大人，盛宣怀怎么还没有到啊？大人设宴为他庆功的事，昨天已经派人通知他了，他应允准时赶到的。是不是出什么事了？不会吧，韩英、李奇先生啊，请，你看哈，哎呀，大人大人，辛苦辛苦啊，给您报喜来了，同喜同喜。啊、<笑>哦，这是个真人真事。哎呀，这就是马丁心法练出来的，正是啊。韩英、李奇先生，你来讲给总督大人听。总督大人，经过我们的化验，汉阳铁厂炼出的铁水完全合格。真的，多谢诸位，多谢诸位啊！韩英、李奇先生，请，请，请，请，请，请走,走。老夫早就备下酒宴，就等你们来了。<笑>来来来。诸位都坐下，都坐下啊！坐坐坐，坐坐坐。今日老夫聊备飞着，为的就是酬谢姓孙和各位朋友为我汉阳铁厂所付出的辛劳，也是为他们庆功啊！姓孙之功，功莫大焉，非这一杯水酒能酬。老夫已上奏朝廷。请旨褒奖。<笑>另外，老夫还有一句话，请姓孙转达李中堂。他这次派你来鄂，此番盛情，老夫必当报之。哎呀，相帅如此谬讲，卑职愧不敢当。李中堂多次让卑职向相帅致意啊，李中堂还让卑职向相帅提议。他要和香帅联合向朝廷上一奏折，规定以后凡是我国修建铁路，都要用汉阳铁厂的铁轨，啊，铁厂的产品销路无忧，铁路也就受益匪浅。本来此事不宜在宴会上提起，但卑职以为，此事乃是利国利民之大好事，说也无妨。来而不往非礼也，投桃报李。此其实在。来，大人，此事库平文银一百万两，老夫仅待湖广百姓和官员捐赠于北洋水师。谢大人，谢大人。现将清漪园改名为颐和园，量家修葺，以备慈于林性。颐和园的匾总算挂上去了，七百五十万两的银子也填平了。李鸿章这趟差事啊，办得妥帖。来，给翁师傅看座。谢皇上，修园子的事儿可以喘口气了。下边该腾出精力来擘画水师的事了吧？呃，还有比水师更重要的事。春闱已开，各地的举子都已经进京了。哦，你看，修园子的事儿，都把我给搞糊涂了。嗯、是啊，春闱会试，为国家选拔人才，这事儿是得抓好。臣已经和徐通他们商议过好几次了。绝不让此次春闱遗漏掉一个人才。翁师傅，徐同是理学大师，又是翰林院长院大学士，你作为副主考，凡事还是要尊重他的一些好。皇上放心，徐同是老前辈了，臣在他面前一直是掷地子里的，更不许说他是。太后钦点的主考官了。老板，还有客房吗？啊，客官，各处都住满了。
小店的房间也不够，只能两人住一间了。啊，我也是。好，请随我来。就这屋，您的书箱待会儿让小二帮您抬上来。好的。在下南通张俭，请问仁兄？南海康有为。哟，您就是名扬天下的康先生啊！哎呀，久仰啊，久仰！仁兄，您这是？这是本人读书的习惯，一锥子扎透几本书，今天。就要读完几本书，啊，康先生，您的《心学伪经考》呢，在下已经拜读过了。不过其中有几处实在是很难懂啊，当中有一句啊，真想问问先生：何谓人才？读书人是人才，何为俊才呀？书读得好的人是为俊才，何为大才呀？书读得好而修身养性的功夫一流者是为大才。留元气于吕言，而后邦本可以固。本朝科举取士，诸位要注意。从咱们手中选出的人才，就是大清的元气。大清什么都可以伤，就是元气伤不得。听说那个写《心学伪经考》的狂生康有为，也来参加会试了。你们在阅卷的时候一定要注意啊。凡见了狂悖荒谬文字的，一定要刷下来。徐相提醒的好，康有为这类人呐、啊，以标新立异、哗众取宠为能事，篡乱六经，虚妄荒诞。这其实只不过乃金家以野狐禅而已。<笑><笑>缺口刚填平，新缺口又开了。现在最急需的是修园子的木材，要南洋进口的。光这一项，没有几十万拿不下来。内务府的人天天来催啊，他到这儿来催管个屁用啊！让他找户部去
，找翁同和去。他们去过了。户部的人说，翁师傅正在主持春闱会事，这是国家的伦才大典，是一等一的大事，他顾不上啊。这他顾不上啊，就让本王爷唱独角戏啊。哼。呃，这份卷子是谁最先看中的呀？是我。呃，那你说说，它好在哪里？其文气象浩大，精策归纬。糊涂！什么气象浩大、精策归纬啊？明明是满纸胡言，狂谬已极。我敢肯定。这篇文章的作者就是那个狂生康有为、啊，这一篇就不同了。呃、啊，以心观万物，以理治时事，知行合一呀、啊，有阳明先生的风范。嗯、看来本科的状元。非此人莫属啦！群相慧眼识英才，四篇文章的确属第一呀、啊。嗯，是是是,是。听说您的高祖李胜铎也前来会试，莫非这卷子是他的？哦，呃<笑>、啊，老夫也唯愿如此啊！若真是他的，老夫是内举不避亲，就请皇上点他个状元，名师出高徒。李胜铎要是中了状元，那也是咱本朝的一段佳话呀。<笑>以我看，应向皇上推荐这一份。这份卷子行文平实，见识卓越，此人必有状元之才。我看看，哦。这份卷子，老夫已经阅过。哦，那策论太短。<笑>只要文章好，在乎什么长短？策论太短，乃文气不充沛所致。文气不充沛，是修身养性的功夫不到。和李胜铎哦，呃，和那份卷子相比。相差有奇之千里呀、啊！恕我直言，你那位高足的策论，无实事求是之意，有卖弄奉迎之心。不要说得不着第一，就是本科得住，也要道一声侥幸。你，好你个翁同和，老夫不在这里和你争辩。咱们太后面前说话去。哼，翁师傅，这下你可真的把太后给得罪了。事关国家伦才大典，我被倘不出以公心，他人更负何言？哼！哎，哥，今天可是发榜的日子。您还在那闭目养神？哎，我们一起出去看看，有什么好看的？要看你去看，我就躺在这儿等着豹子报喜来。您就这样有把握呀、啊？天下事，尽在五斗中。我喜。张俭，张老爷在吗？在。是张俭，张老爷吗？是。报，江苏锦州张老爷会见高祝，为四川电视第一名状元取缔。
情，感谢了。正营，福建长浩西，孰为卧龙？今儿早上那个张俭来谢过恩呐、啊，我看他举止沉稳，应对很有条理。听说他还是个大孝子，翁师傅。这个状元，你选的不错呀。这全是太后和皇上圣明主照，微臣怎敢贪天之功，据为己有啊？你没有贪功，要不是你顶徐师傅那一下子，让他那个学生上来的话，哼，那还不知道上来的是什么人呢。皇上，你说是吗？啊，亲爸爸说的是。呃，微臣正要就此事。向太后谢罪。你做的对，做的好，谢什么罪呀？什么叫宫中体国呀？你翁师傅在这件事情上就是宫中体国嘛。<笑>可你翁师傅，有的事情，就做的不怎么样了。嗯、海防圈早就停了，你还揪住不放，纠集了那么多人。又是鼓噪，又是上折子，皇上早就把折子留中不发了，你还是不甘心，非要严办李鸿章。李鸿章到底爱你们什么了？他容易吗？北洋水师的情况到底怎么样？我心里总不踏实。我想。咱娘俩是不是什么时候去北洋看看，让李鸿章心里也高兴高兴啊？亲爸爸这话说到儿臣心里去了。康乾盛世，圣祖高宗，或是御驾亲征，或是多次南巡，才有了开疆辟土、国势强盛。儿臣，儿臣。儿臣正欲效法祖先，在兵事上亲力亲为，才不辱没爱新觉罗氏的荣光啊！儿臣，皇上说的好。不过亲力兵事毕竟是件大事，该怎么做？你让我再琢磨琢磨吧。听着，这事儿太后吩咐了，千万。嗯。哟，德公公怎么来了？太后那儿有什么吩咐吗？回皇上话，是皇后娘娘差奴才过来的。呃，皇后娘娘，请皇上过去说话。你去告诉皇后，就说朕今天没心思陪她说话，改天吧。呃，皇上。你已经两个月没去皇后宫里了，呃，若是又去珍珠，狗奴才！哎呀，啊，朕睡觉的事儿也要你管吗？皇上息怒，这事儿本不该奴才管，可是太后过问了，皇上，皇上，皇上。皇上朕今天不去了，朕今天哪儿都不去了，朕今天就在这儿歇了。这下你该高兴了吧？我滚
，德公公，你没事吧？啊？九百九十，九百九十，九百九，九百九十七，九百九十八，九百九十九。哎呀，小李子，哎，歇会儿吧，累了。恭请太后圣安。起来吧。你也坐吧。谢太后。你那身子骨怎么样了？太后眷护，奴才的身体最近好多了。那就好。皇上想到北洋水师去看看，七爷知道吗？奴才不知道啊，这好好的跑到北洋去干什么？哼，七爷这话就说的差了。他是皇上，爱上哪儿不爱上哪儿，甭说旁人，就是你这亲爹也不应管的，管不了的，你说对吗？再说了，他这里也有个奋发有为、弘扬国威的想法在里头，咱们应当支持他才对。李鸿章自经营北洋水师以来，朝廷里说什么的都有。我原来说过，到时候要帮他一把的。检阅北洋水师就是给他撑腰去的。但皇上不能去，御驾福海那是好玩的。我老太太呢，也不能去。想来想去，代天阅兵，就只有辛苦你一遭了。太后恕罪。代天阅兵的重任，奴才实在是担当不起。奴才现在一门心思想着，就是早点把园子修好，以不负太后期许。我看七爷也不要推了，就这样定了吧。奴才谨领懿旨。七爷。本来呢，你有肝病，不易远涉风涛，但能够代天阅兵的，也就只有你纯亲王一个了。至于你的身体嘛，那就派个内务府的人带上御医，跟你一起去天津，以便随时调护。七爷，你说呢太监总管李莲英人急紧赤，望太后准予随行。小李子，你听见了吧？七爷抬举你呢。谢七爷的抬举，奴才随七爷到北洋去。这一路之上，奴才一定把七爷给伺候舒坦呀、啊。起来，好了起，起来吧。你这就去做些准备，择个日子动身。遵旨